ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദേശാഡിയസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ദേശീയഡിയസിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിങ്ങും ദിയാവയും ഗാർഡനിങ്ങും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഹാൻഡ് വിസ്ക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ജാറിലോ ഇട്ട് ഇതിനെ അടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിലായാലും നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പതപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പൊടിച്ചിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് അളന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മെഷറിങ് കപ്പ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നാലേ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് എണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഡ്രൈ മിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഈ എല്ലാ പൗഡറും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എല്ലാ പൗഡറും ഇതിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മൈദ ഇപ്പം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ പൗഡറും ഇതുപോലെ അരിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫുള്ളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അരിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എത്ര ഫൈനായിട്ട് കിട്ടുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ കേക്കിനത് ടേസ്റ്റ് കൂടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് ഫുള്ളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചിട്ട് പൗഡറെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇത് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഫുൾ പൗഡർ മിക്സും ഇതിലോട്ട് ഇടരുത് കുറച്ച് ഇട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമേ അടുത്തിടാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറേച്ച പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേക്കിൻ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ കേക്ക് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മൊത്തം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിലൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേയൊക്കെ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൽ ചുറ്റും നന്നായിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും മതി ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ചൊരു കുറച്ച് മൈദ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുള്ളൊന്ന് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മൈദ പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൈദ പൊടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫുള്ളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പൊടി അത്ര ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് തട്ടിക്കളയുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് ബാറ്റർ ഒഴിക്കരുത് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാറ്റർ ഫുൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് തട്ടി തട്ടി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാനും പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ താഴോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വരാനും കൂടെയാണ് തട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ പാത്രം എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി കുട്ടുകയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉപ്പ് വിതറിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോയോളം ഉപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് നേരത്തെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു വെയിറ്റും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇത് നല്ല ആവിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളിത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കരുത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേക്ക് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടില്ല കേക്ക് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഏത് എന്തായാലും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇത് കുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഇപ്പം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കരുത് കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ട്രേയിലും അധിക നേരം വെച്ചിരിക്കരുത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തണുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതുപോലെ കമത്തിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇളകി വരുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് തണുക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി നല്ല നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് തണുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും അതിലോട്ട് മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മി ഇളക്കി ഇളക്കി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് കേക്കിൻ്റെ പീസിലോട്ടും ഇതുപോലെ ചെറിയ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ചെറിയും ഷുഗറും കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ചെറിയ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ കേക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാലിനോ വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനത് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയ എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടത് വാങ്ങിക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എമൗണ്ട് നല്ല തണുത്ത ചിൽഡ് വാട്ടർ വേണം എടുക്കേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തണുത്ത വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു തിക് ക്രീമായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും അതുവരെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കേണ്ട അല്ലാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാർ വേണം ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ചോക്കോ വില്ലയുടെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് വൺ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഡയറി മിൽക്കോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലൊരു ഗ്രേറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ കേക്കിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിനെ നമ്മുടെ പീലർ ഉണ്ടല്ലോ പീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് കുറച്ചൊന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ പീൽ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഉള്ളത് അതുപോലെ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ സൈസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ റൗണ്ടിങ് ടേബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക പ്ലേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റ് അടിയിൽ കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേക്ക് ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് സാധാ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ബേസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് പുറത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലെയർ താഴെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും നൈഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ലെയർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു
അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഫുള്ള് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു ഭയങ്കര ഷേപ്പായിട്ടൊന്നും കവർ ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇതാ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിന് ഫുൾ ടോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഫുള്ള് മുകളിലും കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്കിനി കേക്ക് ഫുള്ള് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഫുള്ള് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് ടോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ ഒരു കവറിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇനിയിപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോസിലൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലൊരു കവറിൻ്റെ കോർണറിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കേക്കിന് ചുറ്റും ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താലും കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനൊന്നും വ്യത്യാസം വരില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള അട്രാക്ഷൻ അത് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് സൈഡ് മൊത്തം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നേരത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്തതുപോലെ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇതിവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിത് എങ്ങനെ വേണം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ സൈഡിലും കൂടെ ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ടെല്ലാം ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ചെറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചെറി അവിടെ തന്നെ ഇളകി പോകേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ക്രീമും കൂടെ ഓരോ റൗണ്ടിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചെറി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഇതിലും ഓരോ ചെറിയായിട്ട് വയ്ക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ചെറി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നും വ്യത്യാസം വരില്ല നമുക്ക് കാണാനുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു സംഭവം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള അട്രാക്ഷനും പിന്നെ ടേസ്റ്റും രണ്ടും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഫുൾ ഇതുപോലെ ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫൈനലി ഞാൻ നേരത്തെ പീൽ ചെയ്ത് വെച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഫൈനലായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുവാണ് ഫ്രീസറിലല്ല അല്ലാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓവനോ ബ്ലെൻഡറോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി യമ്മി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിതൊന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേക്ക് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ടായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്നും നോക്കാം കാണാൻ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയായിരിക്കും നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രീമും അതിൻ്റെ ചെറിയ എസൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലൂടെ ചേർന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓവനോ ബ്ലെൻഡറോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് വരികയാണ്